خانم کلودیا یعقوبی اگر Thank you so much. Uh, good evening, everybody. I, um, I'm Claudia Yagubi. I'm an assistant professor of international literature at um, Georgia College and State University in the English department. I find myself very honored to be receiving the Homa Chahidian Critical Feminist Award today, although I should admit that I never thought I would be standing here today and receiving this award. Uh, I would like to thank the Iranian Women's Studies Foundation, the Award Selection Committee, Ms. Nahi Chahidian, and Ms. Golnaz Amin, um, who you know, have organized this event. I'm earnestly grateful for, the, for this recognition that I have received for my work because I'm sure that every other submission for this award was as capable of winning this award. As an Iranian woman who has been in the United States for only eight years, um, I have faced several challenges on my way, but each has only strengthened me to make me the scholar that I am today. This award could not have been achieved without the inspiration I have received from my, my senior scholars and my colleagues, such as Dr. Shahidian himself, for whom I have deep respect and uh, from whom I have received and derived the strength to challenge myself and perform better at each stage in my life, in my scholarly academic life. In the paper that I submitted, In the paper that I submitted, I explored the way that Ibrahim Golestan, in his 1967 short story, Esmat's Journey, that is Safari Esmat, sketches the transformation of a woman from prostitution to temporary marriage, that is Sire, with the help of a young Sayyid. During these temporary contracts, Esmat is expected to serve the sexual needs for her, of her customers, largely clerics and religious sects of the shrine, under the sanctity of religion, which I see not much different from what she was doing before her repentance as she was a prostitute. I argue that since liminal experiences shape our social and cultural boundaries, the self that is the Sayyid, Sayyid in this story, and the other, that is Esmat, the center and the periphery depend on each other. Thus, Esmat is simultaneously in the periphery and the center of the society as she is both despised and desired. By looking at the sociocultural and political changes of the 1960s in terms of Iranian women's emancipation and sexual liberation in Iran, I also address the question whether religious sanctioning of temporary marriage helps diminish the stigma and create a more egalitarian perspective or whether it perpetuates the victimization of women under the facade of religious regulation. I also highlight the ways that the clash between female sexual liberation advocated by Pahlavi regime and Islamic clerics' desire to police female sexuality at the time defined the modern woman, Iranian womanhood. I would like to end my speech with a quote from Dr. Shahidian himself. In his book, Women in Iran, Emerging Voices in the Women's Movement, his, uh, he writes, Quote, daily life is constructed in a narrative fashion to suit the dominant discourse. This means that the hegemonic culture is reinforced even when possibility for change exists, end quote. End quote. As he fought for change in Iranian women's status in the face of dominance discourse, dominant discourses which otherize women, let's follow his path and not give up. Thank you. از من خواستن فارسیش هم ترجمه کنم من uh, فارسیم خیلی خوب نیست ترجمهش uh, so it's like comedy <laughs> uh, 
دریافت جایزه فمینیست انتقادی حامد شهیدیان باعث افتخار من است اگرچه بعد اعتراف کنم که هرگز فکر نمی کردم که اینجا بیستم و این جایزه را دریافت کنم جا دارد از زحمات بنیاد مطالعات زنان ایرانی کمیته انتخاب جایزه خانم ناهید شهیدیان و خانم گلناز امین تشکر کنم صادقانه از همگی سپاسگزارم برای به رسمیت شناختن کار من برای سکالر های جونیور محققان و کسانی که توی این راه تازه شروع کردن این رسمیت شناختن ها خیلی تاثیرگذار و مهمه من مطمئنم که دیگر مقالات شرکت کننده در این کامپتیشن توی این برای این اوورد به همون اندازه قادر به بردن این جایزه بودن که مقاله من این جایزه رو به خودش اختصاص داده بنابراین فکر میکنم که همه کارهای زنان ایرانی به همون اندازه قابل ستایش هستند. به عنوان یه زن ایرانی که فقط هشت ساله که در امریکا هستم با چالش های خیلی زیادی در راه هم در توی دنیای آکادمیک مواجه شدم اما هر کدوم از این چالش ها فقط باعث تقویت من شدن تا بتونم محققی که امروز هستم بشم و این بدون تشویق و الهام همکاران و پیشکسوتانی همچون دکتر حامد شهیدیان که براشون احترام بسیار زیادی قائلم و ازشون یاد گرفتم تا خودم رو به چالش بکشونم و هر روز از روز قبل عمل کرد قوی تری داشته باشم دریافت این جایزه میسر نبود در مقاله ای که در این برای این جایزه شرکت کرده من داستان سفر اسمت نوشته ابراهیم گلستان که در مورد زنی است که به کمک یک سید جوان از فحشا به ازدواج موقت تغییر حرفه میده تحت بررسی قرار دادم در طول ازدواج موقتش اسمت قراره که به نیازهای جنسی مشتریاش که عمدتا روحانیون و طلاب هستند در لفافه یا under the disguise of دین خدمت کنه که البته به نظر من خیلی فرقی با شغل قبلیش نداره استدلال من اینه که اقلیت های جنسی و کسانی که قانون شکنی می کنند همانند اسمت مرکز توجه جامعه هستند همیشه اگرچه از یه طرف مورد قبول جامعه نیستند و در حاشیه زندگی می کنند از طرف دیگر به دلیل, ت... به دلیل این که تجربیاتشون به مرزهای فرهنگی اجتماعی جامعه شکل می بخشن و باعث می شن که گفتمان های قابل... قالب جامعه به آنها بابسته, با... بابسته باشند مرکز توجه هند. با نگاهی به تغییرات و تحولات اجتماعی فرهنگی و سیاسی دهه شست در ایران که در رابطه با شرط زنان هست به این مسئله می پردازم که آیا ازدواج موقت در لفافه دین باعث کاهش, کاهش به هاشی رانده شدن زنان و افزایش برابری می شود یا اینکه فقط به نابرابری ها و قربانی شدن زنان تداوم می بخشد در این مقاله همچنین به درگیری های بین رژیم پهلوی و روحانیون زمان که باعث تعریف واژه زن و زنانگی ایرانی شدن می پردازم در پایان میخواستم روایتی از دکتر حامد شهیدیان در مورد گفتمان های قالب از وضعیت زنان ایرانی رو نقل کنم در کتاب زنان در ایران صداهای نو در جنبش زنان دکتر شهیدیان آوردند که زندگی روزمره به روش یک روایت که هم خان با گفتمان های قالب از ساخته شده این به, م... به آن معناست که حتی در صورت امکان تغییر و تحول فرهنگ قالب همچنان حاکم است اما همونطور که ایشان برای تغییر وضعیت زنان ایران در مواجهه با فرهنگ غالب جنگیدند بیایید ما هم تسلیم نشویم و راه ایشان را ادامه دهیم و فکر میکنم که بنیاد مطالعات زنان ایرانی و خانم شهیدیان دارن این کار را انجام میدن مرسی